for the European force to be to be entered. अतः European छाड़ा उन्नो कोनो sorry English छाड़ा English छाड़ा उन्नो कोनो European force के to be entered in his श्रुति मारा दिल एर फिर इंग्रेजरा कि सेकेंड बाजीराव इन पुना टू बी री स्टाब्लिश साल बैटल बैटल खुब इम्पर्टेंट और क्षेत्र इंगरेज दे भारत सार्वभौम स्थापन क्षेत्र इम्पोर्टेंट स्टेडियम एडवर्ड फिर 
আমরা বলেছি পেশুয়া অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হল কিন্তু কিন্তু অন্যান্য মারাঠা নেতারা তাদের স্বাধীনতা বিসর্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন না পেশুয়া অধীনতা মূলক মিত্রতা নিশিতে আবদ্ধ হলেন বটে কিন্তু অন্যান্য মারাঠা নেতারা দেবার নট তারা তাদের স্বাধীনতা বিসর্জন করতে রাজি ছিলেন না এর ফলে কি হলো পেশুয়া বাজিরাও টু পেশুয়া বাজিরাও টু নিজের ভুলের জন্য অনুত্তপ্ত হন এবং সিন্ধিয়া এবং ভোসলে ভোসলে হচ্ছে নাগপুরের মারাঠা পরিবার সিন্ধিয়া এবং ভোসলেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সিন্ধিয়া এবং ভোসলেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সিন্ধিয়া এবং ফসলে তার একত্রে তিনি 
ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಆರ್ಥರಿಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅಹಮದ್ನಗರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹೋಸ್ಲೆ ছাড়া আর কেউ কিন্তু 
অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেনি এবং পেশুয়াও চাইছিলেন সবসময় ইংরেজদের অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে এবং পেশুয়ার এই যে ইন্টেনশনটা সেটা ইংরেজদের কাছে বেশি দিন অজ্ঞাত থাকলো না সেই সময় আঠারোশো সালে গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড হেস্টিংস তিনি পেশুয়াকে বাধ্য করেন কম্পেল্ড টু সাইন আ ট্রিটি অনুমতি ছাড়া কোন ভারতীয় বা ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা যাবে না পেশুয়া শেষ পর্যন্ত এই অপমান অপমানজনক সন্ধির গ্রাণী সহ্য না করতে পেরে বিদ্রোহী হন এবং তিনি প্রেসিডেন্ট অফ ইংলিশ ইন পুনা এর ফলে থার্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার স্টার্ট হয় তো সাল হচ্ছে আঠারোশো সতেরো পেশুয়া was defeated in battle of Turkey and clear away in the year 1819 ভোসলে এবং হোলকার এরাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তারাও হেরে যান আঠারোশো উনআশি সালে এবং এর ফলে থার্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার ওয়াজ এন্ডেড এই গেল আমাদের তৃতীয় ইঙ্গো মারাঠা যুদ্ধ নেক্সট আমি যেটা করব ছিলেন 
তার নাম হচ্ছে হায়দার আলী হায়দার আলীর নেতৃত্বে যখন মহীশুর রাজ্যে শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে তখন ইংরেজরা কিন্তু আস্তে আস্তে ভয় পেতে শুরু করল কেননা সেই সময় দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির সঙ্গে ইংরেজদের স্বার্থ ছিল একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত মহীশুর ছাড়াও অন্য দুটো শক্তি একটা হচ্ছে মারাঠা এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম এরাও ছিল খুব পরাক্রান্ত শক্তি এই তিনটে শক্তি যাতে পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাতে কোনো ইংরেজ বিরোধী চক্র করে না উঠতে পারে সেই জন্য ইংরেজরা সবসময় কিন্তু সতর্ক ছিল এই কারণে তারা কি করে নিজামকে তাদের দলে টানে এবং মারাঠাদেরকে নিজের দলে টানার জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু মহীশুরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা ভালো হয়নি এই কারণে তার কারণ হচ্ছে যে বিশেষ করে হায়দার আলী এবং তার পুত্র টিপু সুলতানের সঙ্গে দেয়ার ওজ এ ফ্রেঞ্চ কানেকশন এবং ওই ফ্রেঞ্চ কানেকশনটাই ছিল ইংরেজদের কাছে সব থেকে বড় অস্বস্তির কারণ ফ্রেঞ্চ কানেকশন 